Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир для воспитания образованного поколения, для развития молодежи, для развития в целом человечества. Необходимо помнить об определенных вещах, которые могут испортить будущее, вызывают определенную зависимость и в целом негативно влияют на наших детей. Об этом всем нам расскажет психолог Восточно-Казахстанского областного центра психического здоровья Галина Мурзабаева. Добро пожаловать к нам в студию. Доброе как, утро. как вы добрались? Как ваше настроение? Ничего, все хорошо. Погода радует, настроение хорошее. Итак, начнем с первого вопроса, достаточно э, негативного. Вот как же все-таки на подрастающее поколение? отрицательно влияют вейпы? На данный момент электронные сигареты являются модным гаджетом, который часто используют, употребляют молодежь. В данное время маркетинговый, маркетинговый ход настроен так, чтобы позиционирует ну, безопасное курение, что это безопасное курение, что можно отказаться от употребления обычных ну, ну, сигарет с помощью электронных, но это, конечно, миф и большое заблуждение, этого не происходит. Возникает такая же зависимость, как и от обычных сигарет. То есть в составе есть никотин, который вызывает ну, физиологическую зависимость, то есть потребление их возникает способствует и провоцирует на дальнейшее употребление. То есть невозможно сказать, что он будет употреблять электронные сигареты и откажется от обычных сигарет. Нет, там же в составе есть такой же никотин. Помимо никотина есть вредные канцерогены, которые также попадают в наш организм, в организм человека, который его употребляет. При попадании в организм в первую очередь страдает дыхательная система. Сейчас очень э, распространены э, заболевания именно дыхательной системы, это бронхиальные астмы, э, различные виды аллергических реакций. Конечно, многие списывают нашу экологию, но тем не менее э, вред от электронных сигарет достаточно приносит организм. Организму. Также возникает психологическая зависимость, то есть употребление сигарет приводит к зависимости, то есть их употребляют для чего-то, для, например, для, если брать ну, подростков, для того, чтобы в компании быть более уверенным, не отрываться от компании, если есть там еще более авторитетные, значимые для подростка люди, чтобы не отбиваться. И поэтому начинается употребление. Поэтому, когда мы говорим, что электронные сигареты менее вредны, об этом сказать, конечно, однозначно невозможно. Угу. А вот как же все-таки уберечь молодое поколение, подрастающее поколение от этой зависимости и какие возможны даже психологические манипуляции или профилактические беседы должны вестись как дома, так и в учебных заведениях? Ну, в первую очередь нужно обращать внимание родителям на, на детей. Иногда были даже вот такие случаи, когда Родители замечал, что употребляет обычные ну, сигареты сын, там, дочь, да, и поддавался влиянию ребенка, говорит, давай я перейду на электронные сигареты, они менее вредны, родителей даже уговаривали. Вот. Но на самом деле это от незнания, от нехватки информации об этом. Вот. Но нужно в первую очередь разговаривать с ребенком, Говорить, насколько это вредно, к чему это приводит. В подростковом возрасте снижается умственная деятельность, мыслительные способности, то есть теряется концентрация внимания, память снижается. Вот. И если эти все доводы, естественно, не помогают, то нужно обращаться к ну, специалистам, нужно обращаться за консультацией к врачу-наркологу. В этом нет ничего страшного. 
проконсультироваться и получить квалифицированную помощь, это гораздо важнее, чем скрыть об этом или умолчать, потому что это дальше будет всегда провоцировать на что-то большее, на употребление чего-то большего. Вот мы сегодня говорим об образовании и о воспитании детей. Вообще, вот для подрастающего поколения, что, вот, по вашему мнению, как психолога, является самыми основными вещами вот, в воспитании, чтобы не допустить каких-то зависимостей, не допустить негативного влияния общества, социальных сетей? Ну, это более, я думаю, что качественная и грамотная информация, которая преподносится, потому что в соцсетях э, говорится об этом в разных ключах, в положительных моментах. Даже есть такое э, понятие сейчас безопасное курение, опять же, связано с э, употреблением электронных сигарет. Вот. И это понятие э, в сознании молодых людей вносится, ну, вбивается, поэтому нужно получать именно квалифицированную помощь, квалифицированную и информацию, которая могла бы да, ну, не, не в искаженном виде, не в искаженной форме донести до людей. Uh -huh. а на сегодняшний день все идет к тому, что а, это будет категорически запрещено использовать вейпы, электронные сигареты. Вот давайте немного повторимся и снова поговорим о конкретном уже вреде, угу. допустим, физическом и психологическом. Угу. Ну, вот, про физическое здоровье – это в первую очередь страдает дыхательная система, бронхиальные астмы, аллергические реакции. После употребления вейпа и электронных сигарет повышается артериальное давление, соответственно, страдает и сердечно-сосудистая система в целом. Вот. Про психологический план тут тоже, так же, можно сказать, очень много, потому что для чего курят электронные сигареты? Чтобы там, сконцентрировать свое внимание на чем-то, чтобы там, решить какую-то задачу, ему нужно взять и покурить. Да, то есть без э, употребления электронных сигарет у него это уже не получается. Либо успокоиться, расслабиться, также да, э, становится нервным, агрессивным, если не покурит, потому что у него возникает вот как ну, безусловный рефлекс. Покурил, расслабился. То есть расслабление наступает после ну, выкуривания этой сигареты. Вот. Другими видами, там, способами, там, ну, почитать книжку, посмотреть хорошее кино, э, это уже об этом речи не идет. То есть да, сформируется именно психологическая зависимость а, вот, от электронных сигарет. Угу. А какая работа ведется, вот, допустим, при обнаружении у молодежи зависимости к вейпам? А, которые к нам подростки, родители ну, обращаются, они к нам ходят, а, наблюдаются в течение одного года, приходят каждый месяц на отметку. А, по необходимости мы им проводим тестирование на наркотические вещества. А, проводится работа вот, с психологом, с врачом-наркологом. Угу. А вот года. какого рода психологическая поддержка оказывается как ребенку, так и родителю вообще? Какая беседа ведется? Это рациональная психотерапия, как поведенческая терапия, чтобы родитель, ребенок ну, понимал взаимосвязь да, действия и последствия, что сейчас происходит и, и ну, к чему это может привести в дальнейшем. Иногда даже мы проводим экскурсии по нашим стационару, где у нас лежат наркозависимые, где у нас лежат зависимые от алкоголя. Да, к чему это может в принципе, привести? Вот, в принципе, ну, безобидное употребление даже электронных сигарет, к чему может привести вот, в дальнейшем. Это тоже как, как бы, ну, очень действует на, и на родителей, и на подростков, увиденное в каком состоянии, в какое состояние приводит потом. Угу. Ну, действительно, это очень важно помнить о том, что в такие зависимости впадать крайне 
не рекомендуется. И вообще то, что влияние социальных сетей и в целом общества, оно не должно никак оказывать влияние на будущее подрастающего поколения. Дорогие телезрители, а в нашей студии была психолог Восточно-Казахстанского областного центра психического здоровья Галина Мурзабаева. Большое спасибо вам, что уделили нам время. Кымбаты көрілмен Алтайтан ақпараттық сазды бағдарламасында келесі кезекті әуезді әнге берсек.